Alors nous avons vu l'avion moins 1 et maintenant nous sommes dans l'étape suivante, c'est l'avion zéro qui est l'étape ultime avant l'avion réel. On peut avoir le comportement intime de l'avion dans le simulateur. Au point de vue de, du réalisme, il y a une antenne radar sur cet immeuble. Nous pouvons recueillir la météo de Paris Charles de Gaulle ou de New York dans ce simulateur. De même que vous pouvez écouter les communications de la tour de contrôle de Blagnac dans ce simulateur. Donc nous sommes effectivement très proches de l'avion, il nous manque que le mouvement. You have all of the computers that you would find on an A350. We're making sure that all of these computers work together. When the guy pulls the stick and asks the aircraft to roll or change direction, he is sending uh, instructions, as, as in the aircraft, to this flight control computer. So what's uh, really cool is that that cockpit and all of those computers that you saw in the other room um, are actually connected to a real aircraft on the ground. What you can see behind you here is what we call the Iron Bird. So it's a, it's a complete hydraulic, electrical and flight control system. Uh, everything that you find on the first aircraft is installed on, on this rig. When the uh, pilot pulls on the side stick in the cockpit. He's sending a command to the flight control computer you saw in the simulator, which is processing that command and then sending a command to one of the flight control actuators on this rig here. So the flight control actuator will then move as it would on the real aircraft to make the aircraft change direction. The airplane and we have no way of getting an MFT at the moment. Déjà, on est, on est heureux d'être dans le simulateur. On préfère être en vol, mais on préfère être dans un simulateur, peut-être que dans euh, une réunion, quelquefois. Donc, euh, c'est vrai qu'on prend du plaisir à faire notre travail dans ce simulateur.